Assalamualaikum, Ami Muhammad Rubel Islam Rana. কুড়িগ্রাম ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা 2023 সালের এসএসসি পরীক্ষার যশোর বোর্ডে 7 নম্বরে যে সৃজনশীল প্রশ্ন আসছে তা সমাধান করব ইনশাআল্লাহ তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর আমাদের এই চ্যানেলটি এতটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় যে আপনাকে সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার এসব করতে হবে শুধুমাত্র দেখতে থাকুন দেখতে দেখতে ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ 7 নম্বর প্রশ্নে উদ্দীপকে দেওয়া ছিল x tan θ y cot θ এবং z ইকুয়াল sin θ ক নম্বরে বলা হইছে x ইকুয়াল 5/12 হলে z এর মান নির্ণয় করো তো চলুন সমাধান করি x সমান দেওয়া ছিল tan θ এবং z সমান দেওয়া ছিল sin θ তো এখানে প্রশ্নে দেওয়া আছে x ইকুয়াল 5/12 আর যেহেতু x সমান আবার উদ্দীপকে দেওয়া ছিল tan θ তাহলে আমরা x এর পরিবর্তে লিখতে পারি tan θ ইকুয়াল 5/12 তো এখন যদি আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করি a b c কোন b সমকোণ এবং কোন c এটা যদি আমরা থিটা কোন কল্পনা করি তাহলে কোণের বিপরীতে কি থাকে লম্ব আর সমকোণের বিপরীতে থাকে অতিভুজ আর আমরা জানি tan সমান টেড়া লম্বা ভূত লম্বাতে লম্ব আর ভূততে ভূমি অর্থাৎ tan সমান লম্ব বাই ভূমি তাহলে এখানে লম্ব হলো 5 তাহলে এখানে লম্ব হবে 5 আর ভূমি হলো 12 তাহলে আমাদের কি বের করতে হবে অতিভুজ এখন আমরা লিখব যে ত্রিভুজ abc এ কোণ b 90 ডিগ্রি চিত্রে ab 5 bc 12 তাহলে সূত্রাং ac ac হলো অতিভুজ আর অতিভুজের সূত্র আমরা জানি √ ওভার লম্ব স্কয়ার যোগ ভূমি স্কয়ার এখানে লম্ব হলো 5 তাহলে 5 স্কয়ার প্লাস ভূমি হলো 12 আর স্কয়ার তো 5 স্কয়ার হলো 25 আর 12 স্কয়ার করলে 144 যোগ করলে আমরা পাবো 169 আর এটা √ করলে হবে 13 তো ac এর মান আমরা পেয়ে গেলাম আর আমাদের বলা হইছে z এর মান নির্ণয় করো আর z মানে কি sin θ তাহলে আমরা লিখতে পারি সূত্রাং sin θ ইকুয়াল sin θ সমান আমরা জানি সাগরে লবণ আছে লবণতে লম্ব আছেতে অতিভুজ এখানে লম্ব হলো 5 আর অতিভুজ হলো 13 আর sin θ সমান যেহেতু z দাও তাহলে sin θ এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি z তাহলে z ইকুয়াল 5 বাই 13 তো এটাই হবে आंसर আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই খ নম্বর প্রশ্নে বলা হইছে প্রমাণ করো যে x বাই 1 minus y প্লাস y বাই 1 minus x ইকুয়াল x plus y plus 1 আর উদ্দীপকে x সমান দেওয়া ছিল tan θ এবং y সমান cot θ লেফট হ্যান্ড সাইড x বাই 1 minus y plus y বাই 1 minus x তো এখন আমরা প্রথমে যে কাজটা করব x এবং y এর মান এখানে বসাবো x এর পরিবর্তে বসাবো tan θ বাই 1 minus y এর পরিবর্তে cot θ প্লাস y এর পরিবর্তে cot θ বাই 1 minus x এর পরিবর্তে tan θ তো এই যে x এবং y এর মান বসার পর আমরা যে অঙ্কটা পেলাম সেটা হলো 9.1 এর যদি আমরা 8 এর ক নম্বর অঙ্কটা একটু খেয়াল করি এই অঙ্কটা আর 8 এর ক নম্বর অঙ্কটা सेम এখন সমাধান করব তো tan θ এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি sin θ বাই cos θ নিচে 1 minus cot θ এর পরিবর্তে লিখতে পারি cos θ বাই sin θ প্লাস এখানে cot θ এর পরিবর্তে ते अमरा लिखते परी cos theta by sin theta नीचे one minus tan theta परिवर्तन लिखते परी sin theta by cos theta equal ऊपरे जहाँ से अमरा ताई रख बो sin theta by cos theta नीचे लोशागु कोड़ा जाए ताले sin theta और one लोशागु हो बे sin theta sin theta और one गुन कोल्ले हो बे sin theta minus ऐसे कहने sin theta sin theta भाग कोल्ले one one दरा ऊपरे गुन कोल्ले हो बे cos theta plus ऐसे कहने ऊपरे जहाँ से ताई लिख बो cos theta by sin theta नीचे लोशागु कर बो ताले लोशागु हो बे cos theta cos theta और one गुन कोल्ले हो बे cos theta minus और ऐसे कहने cos थीटा भाग कोले 1, 1 दारा उपरे गुन कोले sin थीटा अतो लशा गु आर हर जोदी मिले जाए ताहले उपरे जा थाके ताई लिखते होए अकन उपरे आसे sin थीटा by cos थीटा एर परे भाग आसे आमरा गुन चिन्नो दिवो निचेर भगनांग शोटा उल्टे जाबे sin थीटा निचे आसे एटा उप sin θ minus cos θ plus एकाने cos θ by sin θ उपरे आसे लो उपरे आसे cos θ by sin θ एर परे भाग 
আগাছে আমরা গুণ চিহ্ন দিব এবং নিচের ভগ্নাংশটা উল্টে যাবে অর্থাৎ এই যে নিচের কস থিটা এটা উপরে যাবে আর নিচে আসবে কস থিটা মাইনাস সাইন থিটা তো এই যে এখানে আছে সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা আর এখানে আছে কস থিটা মাইনাস সাইন থিটা এখান থেকে যদি আমরা একটা মাইনাস সাইন কমন নেই মাইনাস সাইন কমন নিলে কস থিটা মাইনাস সাইন থিটা এটা হবে সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা কারণ চিহ্ন পরিবর্তন হবে মাইনাস সাইন থিটাটা হবে প্লাস সাইন থিটা আর প্লাস কস থিটা হবে মাইনাস কস থিটা ইকুয়াল সাইন থিটা সাইন থিটা গুণ করলে আমরা পাবো সাইন স্কোয়ার থিটা আর নিচে থাকবে কস থিটা ইন্টু সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা এরপরে আমরা এই প্লাস আর এই মাইনাস যদি গুণ করি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস উপরে থাকে কস থিটা কস থিটা গুণ করলে কস স্কোয়ার থিটা আর নিচে সাইন থিটা ইন্টু সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা এরপরে আমরা লসাগু করতে পারি তো লসাগু হবে কস থিটা ইন্টু সাইন থিটা ইন্টু এখানেও সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা এখানেও সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা এই দুটা থেকে আমরা একটা নিতে পারি সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা তো এখন আমাদের এই নিচের হট দ্বারা ভাগ করতে হবে লসাগুকে এবং ভাগফল দ্বারা উপরে গুণ করতে হবে কস থিটা কস থিটা বাদ যাবে সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা এটাও বাদ যাবে তো এখানে শুধু থাকবে সাইন থিটা আর এই সাইন থিটা দ্বারা উপরে সাইন স্কোয়ারকে গুণ করলে হবে সাইন কিউব থিটা মাইনাস এখানে সাইন থিটা বাদ যাবে আর সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা বাদ যাবে তাহলে থাকবে কস থিটা কস থিটা দ্বারা উপরে কস স্কোয়ার থিটাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে পাবো কস কিউব থিটা এখন নিচে যা আছে আমরা তাই লিখবো আর উপরে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র লিখবো তো সূত্র হলো এ মাইনাস বি এ হলো এখানে সাইন থিটা আর বি হলো কস থিটা এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস এ বি এ স্কোয়ার এ হলো সাইন থিটা তার স্কোয়ার করলে হবে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস বি স্কোয়ার বি হলো কস থিটা তার স্কোয়ার করলে হবে কস স্কোয়ার থিটা প্লাস এ বি এ হলো সাইন থিটা ইন্টু বি হলো কস থিটা আর নিচে যা আছে তাই লিখবো কস থিটা ইন্টু সাইন থিটা ইন্টু সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা আর সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা কাটা যাবে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ওয়ান কারণ আমরা জানি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান তার সাথে থাকতেছে প্লাস সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা বাই নিচে থাকতেছে কস থিটা ইন্টু সাইন থিটা তো আমরা বাম পক্ষ এই পর্যন্ত রাখব এরপর আমরা ডান পক্ষে কাজ করব রাইট হ্যান্ড সাইড দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান তো আমাদের বাম পক্ষ যা বেরোইছে ডান পক্ষ যদি আমরা তাই বের করতে পারি তাহলে আমাদের প্রমাণ হয়ে যাবে তো এক্স এর পরিবর্তে আমরা লিখব টেন থিটা প্লাস ওয়াই এর পরিবর্তে হলো কট থিটা প্লাস ওয়ান তো টেন থিটাকে আমরা লিখতে পারি সাইন থিটা বাই কস থিটা প্লাস কট থিটাকে আমরা লিখতে পারি কস থিটা বাই সাইন থিটা এর সাথে থাকবে প্লাস ওয়ান এখন আমরা লসাগু করতে পারি লসাগু হলো কস থিটা ইন্টু সাইন থিটা তাহলে কস থিটা আর কস থিটা বাদ যাবে সাইন থিটা দ্বারা উপরে সাইন থিটাকে গুণ করলে আমরা পাবো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস এখানে সাইন থিটা সাইন থিটা বাদ গেলে কস থিটা থাকবে কস থিটা দ্বারা কস থিটাকে গুণ করলে আমরা পাবো কস স্কোয়ার থিটা প্লাস এবার কস থিটা আর সাইন থিটা দ্বারা ওয়ানকে গুণ করলে আমরা পাবো কস থিটা ইন্টু সাইন থিটা তো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ওয়ান তার সাথে থাকতেছে প্লাস কস থিটা ইন্টু সাইন থিটা আর নিচে থাকতেছে কস থিটা ইন্টু সাইন থিটা এই যে আমাদের বাম পক্ষ যে মান বের হয়েছে ডান পক্ষ আমাদের একই মান বের হয়েছে তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণিত আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে দেখাও যে এক্স প্লাস জেড অল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস জেড অল স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর ইন্টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার তো আমরা এখন লিখবো লেফট হ্যান্ড সাইড এক্স প্লাস জেড অল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস জেড এক্স মাইনাস জেড অল স্কোয়ার এখন এক্স এর মান দেওয়া ছিল টেন থিটা আর জেড এর মান হলো সাইন থিটা এক্স এর পরিবর্তে আমরা বসাবো টেন থিটা প্লাস জেড এর পরিবর্তে হলো সাইন থিটা অল স্কোয়ার আছে অল স্কোয়ার দেবো মাইনাস এক্স এর পরিবর্তে টেন থিটা মাইনাস জেড এর পরিবর্তে সাইন থিটা 
অল স্কয়ার আছে অল স্কয়ার দেব এখন আমরা যদি ট্যান থিটাকে এ আর সাইন থিটাকে বি কল্পনা করি তাহলে এখানে একটা অনুসিদ্ধান্ত তৈরি হয় এ প্লাস বি অল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি অল স্কোয়ার এটা হলো ফোর এবির অনুসিদ্ধান্ত আমরা জানি যে এ প্লাস বি অল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি অল স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এ বি তো এখানে আমাদের ট্যান থিটাকে এ এবং সাইন থিটাকে বি কল্পনা করলে আমাদের এই অনুসিদ্ধান্ত তৈরি হয় ফোর এ বির তো আমরা এখানে লিখতে পারি ফোর এ বি এ হলো ট্যান থিটা ইন্টু বি হলো সাইন থিটা ইকুয়াল আমাদের প্রমাণ এখানে ফোর আছে তো ফোর চলে আসছে কিন্তু এখানে রুট আছে এই রুট এখানে আসে নাই তো এখন আমাদের রুট নিয়ে আসতে হবে তো রুট যদি আমরা নিয়ে আসি পূর্বের লাইন আমাদের ঠিক রাখার জন্য এখানে আমাদের দিতে হবে ট্যান স্কোয়ার থিটা তাহলে ট্যান এর স্কোয়ার আর রুট কাটা গেলে ট্যান থিটা আমরা পাবো আর সাইন স্কোয়ার যদি থিটা দেই সাইন স্কোয়ার থিটা লিখলে তাহলে স্কোয়ার আর রুট কাটা গেলে সাইন থিটা পাবো তাহলে পূর্বের লাইন ঠিক রেখে আমাদের রুট নিয়ে আসতে হবে এরপরে ফোর ইন্টু রুট ওভার ট্যান স্কোয়ার থিটা ইন্টু এই যে পরে যে সাইন স্কোয়ার থিটা আছে এটার পরিবর্তে আমরা এখানে লিখব ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ফোর ইন্টু রুট ওভার এই যে ট্যান স্কোয়ার থিটা এটার সাথে কি অবস্থায় গুণ অবস্থায় তাহলে এখানে আমাদের গুণ করে দিতে হবে ট্যান স্কোয়ার থিটা আর ওয়ান গুণ করলে আমরা পাবো ট্যান স্কোয়ার থিটা মাইনাস ট্যান স্কোয়ার থিটা আর কস স্কোয়ার থিটা গুণ করলে হবে ট্যান স্কোয়ার থিটা ইন্টু কস স্কোয়ার থিটা এরপরে ইকুয়াল ফোর ইন্টু রুট ওভার ট্যান স্কোয়ার থিটা যা আছে তাই রাখবো মাইনাস এই যে পরে যে ট্যান স্কোয়ার আছে এই যে পরের ট্যানটা এটাকে আমরা ভাঙাবো ট্যান এর সূত্র আমরা জানি সাইন থিটা বাই কস থিটা এখানে যেহেতু স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা লিখবো সাইন স্কোয়ার থিটা বাই কস স্কোয়ার থিটা ইন্টু কস স্কোয়ার থিটা কস স্কোয়ার থিটা আর কস স্কোয়ার थीटा काटा जाए इक्ुअल फोर इंटु रुट ओभार एखे थे टैन स्कोर थीटा माइनस এখানে থাকতেছে সাইন স্কোয়ার থিটা সাইন স্কোয়ার থিটা আর আমরা জানি যে ট্যান থিটা মানে হলো এক্স আর এখানে যেহেতু ট্যান স্কোয়ার থিটা আছে তাহলে আমরা লিখতে পারবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস সাইন থিটার পরিবর্তে লিখতে পারি জেড আর যেহেতু এখানে সাইন স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা লিখব জেড স্কোয়ার আর এটাই হলো আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড তো সুতরাং লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড দেখানো হলো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত তো দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ